キュウちゃん見てすっげえなーこれ僕が作ったのうんまだ見張り塔とか庭園とか作らないといけないんだけど俺も手伝うじゃあ見張り塔を作ってくれるうん大砲とかつけちゃおうっと庭園にはあずま屋も作るんだすげえリアルだよな本物のお城見て僕将来は王子様みたいな男の子になりたいんだ王子様みたいってどんなかっこよくて明るくてキラキラしててそれからとっても心優しくてたくさんの人に愛される素敵な男の子だよえそれってさはお母さんだお母さん見て短距離はお前に任せたお前がうちのエースだ頑張ってねキサラギくんはいこのドラマ脚本がいいっすよね次回はどうなるんだろう神崎くんが戻ってくるって本当来た来たライバル出現エース冗談だろ俺の記録も破れないくせにはあテーマだモロすごい天満くんなら神崎くん役にぴったりだね僕すごく好きなシーンがあってこの先の展開知ってんのムックンは原作の大ファンなんだよねうん陸上部に入ったのも原作の漫画がきっかけなんだへえだいすきな少女漫画のヒーローが陸上部のエースでそれに憧れて始めたんです同じようにかっこいいエースになるために毎日練習して必死で努力してそうですねでもエースになる夢は途中でチームのみんなと優勝する夢に変わりましたはいすごくいいチームでしたあの頃みんなと追いかけた夢は僕にはもう見られませんその代わりに今度は舞台の上で少女漫画の王子様になろうとしてるなんてみんなに知られたら笑われちゃいますよねえおうそうだな無く主演ならそれが妥当だろういいと思うもちろん賛成かっこいい王子様になっちゃおう賛成無くの王子様楽しみだないいんじゃない本当に僕が主演でいいの当たり前じゃん主演を経験してないのはお前だけだそういうこと嬉しいですけど僕が主演じゃ王子様のお話なんてできないんじゃきっとくたくたでボロボロに茹ですぎたほうれん草か焦げて炭になった鶏肉みたいな王子様になって生ゴミに落ち着け前から王子様やりたいって言ってたくせに何を今さら
いざ実現するとなると不安になっちゃって僕なんかが王子様じゃきっときっとはいストップ脚本を考えるのは俺の仕事だろそういうことつづるんならバッチリ仕上げてくれるって無駄にハードル上げるのやめてくださいでもまあいつも通り頑張るから心配すんなふふつつかものですがよろしくお願いしますなんだそれ僕お嫁さんさっきさき先生呼んでたぞさきさかあああうんわかったどうかしたのか最近調子悪そうだけどうん大丈夫だよ心配しないでそっか先生呼んでたんだよね行ってくる。足がいつもと違って思い気がするあさっては大事な大会なのにきっと気のせいだよね今日も部活が終わったらロードワーク兼ねてちょっと遠くの本屋まで新刊買いに行こう集合あ急がないとうわっそこそこ大丈夫か夢だよねあんな夢最近は全然見なかったのにな今の僕には演劇がある。陸上のことは吹っ切れたはずなのになんだか嫌だな落ちすそういえば次の夏組公演はムク主演の王子様ものなんだってそうなのかよかったなついに王子役か念願かなってだな楽しみだねが頑張りますさきさかはどんな王子を演じたいんだせっかくあてがきしてもらえるならリクエストした方がいいよハーレムとかハーレムとか俺つえーしたいとかイタルさんと一緒にしないでくださいでもま参考になるから聞いときたいええっとかっこよくて強くて優しくて誰にでも愛されてそれから。い,いえまとまらないのでつづるさんにお任せしますそうかなんか今日静かだねえそそうかなムク大丈夫調子悪い
大丈夫だよちょっと考え事してただけそういえばさ次の公演の衣装どんなのがいい衣装王子様の衣装だし派手なのがいいよねだねやっぱかっこいい系話にもよるけど分かりやすくメルフェンなのもいいかななんだかユキくん楽しそうだね別に自分好みの衣装作れそうだからそれにやっと王子の衣装を作ってやれるしユキくん見かけ倒しにならないようにせいぜい芝居頑張りなようんうん数なりからだなんだって今度の公演のビジュアルイメージに役立ちそうな資料を見つけたって俺数なりと打ち合わせしてから帰る先帰っててあうん頑張ってねお先公園かみんな無垢の王子様役楽しみにしてくれててよかったな無垢僕なんかが本当に王子様になれるのかなそんなのなれるに決まってんじゃんそうだよねみんな応援してくれてるし頑張らないとねうん俺も頑張る<笑>お腹空いてきちゃった晩ご飯なんだろう今日の夕飯担当は監督さんだったと思うよカレーかービーフカレーがいいなー特別講師私がノブラな王子のなんたるかをレクチャーするねそれを言うならノーブルだろ全然ノーブルじゃないこれで役に立てるといいんだが。それじゃあまずはダンスからね王子たるものダンスの一つや二つや三つや九つくらいは踊れないとダメね華麗にレディーをエスコートするよ監督お手をどうぞだよわたしが言う通りに動けばいいねまずは右、左、右、そう、うまいよ。監督、基礎がバッチリね。へえ、講師やるだけあるんだ。マジ王子じゃん。すっげえ、さすが。シトロン様かっこいいですでも僕にできるかなもちろんさあみんなそこに並ぶねまずは右左右左両手を素早く斜め前に交互にねえこれおかしくないさっきのと違う。全然かっこよくないやっぱり僕が茹ですぎたブヨブヨのパスタだからっていうか土壌すくいだろこれ<笑>ミスタイクねー従者たる者主のあらゆる命令を見越して動かなければならない。
しゃべりすぎて喉が渇いたよ水だ久しぶりにダンスしたから足が痛いねシップだ野原がスイートね野原がスイート何の話サンドイッチだ今のは無理だろ俺全然わかんなかった普通わかんないよ小腹が空いたと言ったのかわかんなかったのかよ従者の本能で察したガイガイ有能すぎ従者って大変だねえ今の声支配人じゃない中庭の方から聞こえたはあはあはあ笑ってるち違いますあれ見てくださいハクマだかっけえめっちゃ綺麗じゃんインスタあげよおう忘れてたよ上場レッスン用に借りてきたね本当はザフラにいる相場のポチ連れてきたかったよでも長旅はかわいそうだから諦めたねポチって普通は犬の名前だろうでもわざわざ馬を用意するなんて本格的だね王子様には馬がないとダメねムクの晴れ姿、私も協力したいよシトロン様、ありがとうございますちょうどいいから、このまま乗馬レッスン始めるねまずはムク、乗ってみるよえ、僕ですか支えてやるから、ゆっくり乗ってみろは、はいよ,よいしょムク一人で乗れるね以前乗ったことがあってエクセレントね教えること何もないよ次は天馬ね俺は必要ないだろえいしょうがないなやってやってもいいまずはここを持ってうまさ天馬は乗せたくないんだってはっ三角星人馬とも会話できんのなんで俺を乗せたくないんだようーんと<笑>なんとなくだってなんだそれは、はあ疲れたハードだったね王子様って大変。でもみっちり勉強できてよかったですむごんでカクカクうごいてるこわいつづるんどうしたの大丈夫
脚本できたぞ喋った。よく見たら、マスミさんが後ろでつづるさん操ってる。つづる、目つむってるし、完全に寝てるじゃん。寝ながら動いてる。動かされてるんだよ。どんどんつづるさんの扱いが上達してるとは思ってたがとうとう操るまでになったがっていうかあんなになる前にどうにかできないのかねつづるさん毎回無理しすぎですとりあえず読んでみるか。最悪の一番最初を見てなんだかびっくりというか感動しちゃってなに今さら驚いてんのしっかりしろよ主演ううんキラキラしてる感じそれなメルヘンコメディって新しい感じすごく優しくて素敵な王子様僕頑張ります今回は全部の配役が決まってるんだなそうみたいだねフローレンス王子の従者ブロト役ヒョードの訓練これ俺が準主演ってことこの中で準主演やったことないのクモンだけだろうでも俺でいいのかなまだ経験も少ないし初恋甲子園の役は俺に寄せてもらった役だったけど今度はそうじゃないし。クモピ心配ないってもう夏組公演2本もやってきたんだしさ最初より確実にうまくなってる問題ないだろう大丈夫だよでもムクの大事な公演なのにムク俺でいいのもちろんキュウちゃんがやってくれたら嬉しいよむしろ僕の方が足を引っ張るかもそんなことないよ俺の方がなんだこのネガティブコンビー元気出して僕の方が俺の方がおい稽古始まる前からこんなんで大丈夫かムクいる一緒に本読みおはようリリー今日も綺麗だねまるで夜空に輝く星みたいだ心配どうして仕方がないだろうこの世界にはあまりにも美しい花があふれてるんだからまあ
一番美しいのは僕だけど、はあ、あれキュウちゃんすげえムク動きがつくと本物の王子様っぽいそんなことないよ王子様はもっと優雅で気品があってえ十分優雅で気品があるように見えたってうんもっと頑張らなきゃムクすごいな俺もあんな風に作り込めるかなうん、うん、俺も頑張るって言ったんだムクの晴れ舞台絶対成功させなきゃ俺が壊しちゃダメだここが東の国のお城か随分大きいんだねうちほどじゃないけどね君は星の国の第二王子リンクルだよへえ僕は花の国のああいいよどうせ名乗られても覚えられないからそうまあ僕の美しい顔は一度見たら忘れられないから名前なんて覚えられなくても問題ないものねどんな自信過剰王子だな君は月の国の第一王子シャインよろしくね僕は花の国のフローレンスあの辺境の小国花の国か道理で頭に花が咲いてるわけだそういう君はお日様かな髪の色もマントも眩しいくらいだふん当然だ太陽の王子だからな俺の名前はサニーだ覚えておくといい。王子って変なのばっかり同感ですああはいここが東の国のお城か随分大きいんだねつづるさんすかなんとしても姫を救わなければあ今のセリフめっちゃ王子って感じムクかっこいいそそんなことないですもっとりりしい感じにしないと。こだわりかそれだけじゃない気がするけどな何にしても最初から詰めすぎだこのままじゃいつまでたっても進まないぞどこ見るの手芸屋今度の衣装フライヤーのデザインに合わせて
もうちょっとアレンジ加えたいと思ってなんか気合い入ってるね気合いはいつも入ってるけどそれはそうなんだけどさいつもより力入ってるっていうかムクは劇団に入った時からずっと王子様になりたいって言ってたいつかはって思ってようやく叶った舞台だから他とはちょっと違う思い入れがあるのかもムクはさ子供の頃から王子様に憧れてたんだ昔ムクの家族と一緒に海に遊びに行って砂のお城作りながら王子様になりたいって話してただからこそ俺もムクの大事なこの舞台を絶対に成功させたいと思ってるでもさ俺なんかが準主演でいいのか自信がないんだよね他のみんなより舞台経験も少ないし演技もまだまだだし頑張ってるムクの足を引っ張ってせっかくの舞台で失敗したらって思うと怖いし不安さすがムクのネガティブいとこ失敗なんて誰でもするしそういうのも笑いに変えちゃうのが夏組の芝居なんじゃないの芝居なんてすぐに上達するもんでもあるまいしちょっと前は俺もムクもみんな。あんたと同じだった胸張っていつも通りやればいい芝居に関してだけは頼りになるポンコツとか三角狂いもいるしねうんだいたいさっきから「むくのむくの」って言ってるけどあんたの公演でもあるし夏組の公演でもあるんだからねそっかそうだよね俺頑張る誕生<笑>なんかユキ天馬さんみたいだなおい一緒にすんな河原で練習した帰りです咲也くんに教えてもらったんです河原はいろんな人がいるから少し気分が変わっていい練習になるって王子様の先輩タスクさんにもいろいろ助言をもらったりして頑張ってるんですけどなかなか満足がいく王子様になれなくて。ちょっと抑えてあげた方がいいかもしれませんねえ君うわあ,あっ危ないくっすみません避けきれなくてあれあそこにいるのムクト監督じゃないてかもしかして事故大丈夫ムクさきさか大丈夫かもうすぐ大会だって言うのにどうするリレーやっと優勝狙えると思ったのにさきさか君残念だけど大丈夫ですちょっと大げさに転んじゃっただけなのではい
よかったびっくりさせないでよお兄ちゃん大丈夫うん君に怪我がなくてよかった気をつけてねしょうぶ。痛くない。痛くない。天馬くんからだ。撮影中だと言ってたのに、わざわざライムくれたんだ。マーク。マーク。怪我大丈夫痛いの痛いの飛んでけ大丈夫だよかすり傷だから本当よかったムくん見て見てじゃーんムくんが好きな漫画ストロベリードロップのコラボお菓子えどこにあったの僕も探したけど売り切ればっかりだったのにスミーが見つけてきてくれたおばあちゃんに売ってるお店教えてもらったムク頑張ってるから三角賞一緒に食べよう。ありがとうございますちょごごめん手が滑って落としちゃった袋に入ってるから大丈夫食べよう食べよううんクモ稽古どうだ頑張ってるよでも十主演ってさ主演の時とは違う難しさがあるんだね俺が不安になってる場合じゃないのにいろいろ考えちゃってさ情けないっていうか俺も任侠伝の時は準主演として左京さんを支えるつもりだったが実際にはそんなかっこいいもんじゃなかったただ公演を通してそれまでより左京さんのことを理解できたような気がしたお前もお前のやり方でムクの隣に立ってやればいいムクもお前に似てるところがあるからきっとお前なら分かってやれるうん分かった頑張れよありがとう兄ちゃんもう少し自由に動いてみてくれあはいジューザーレフ板を少し左に移動してくれるかうっす待ったメイク直すまこのくらいでいいかちょっとムクの笑顔がぎこちない気もするがすすみませんいや、ムクらしくていいんじゃないか次はムクとクモンでフライヤーに使うメインビジュアルを撮ろうそこに2人で並んでもう一頭もよろしくう,うまやっぱり王子といえば白馬賞ムックン乗馬が様になってたしなるほど乗馬姿かいいかもなかっこいいの取っちゃおうねお耳あよよろしくお願いします
ジュンさん乗るときに手をうっす一人でも大丈夫だよ大丈夫かごめんありがとうジュンちゃんムクこれ小道具の夢の花ありがとごめん落としちゃっていいっていいって俺が拾うよムクもしかしてあ手首腫れてるそ少しだけだからこのくらいなんとも一旦撮影は中止だ大丈夫だよ本当に何でもないんだはまた別の日にしようムク待ってムクいないな駅の方を見てくる俺も行くじゃあ俺はもう一回劇場の方を見てくる劇場そっちじゃないからてんてんこっちこっちあんたが迷子になってどうすんのちょっと間違えただけだどれにしようそうねお母さん王子様は何色のお花が好きかな<笑>何色かしらねムクやっと捕まえたキュウちゃんムクまだまだ足早いな。時と同じこと繰り返してるねやっぱり僕じゃ王子様になんてなれないんだ陸上でも舞台でも自分なりに頑張ったけど結局同じことになるせっかくみんなが応援してくれて期待してくれたのにムクは王子様だよえ王子様だ君この前のやっぱり王子様だったんだねああなたは巡査様えっとこれは舞台の衣装でフローレンス王子こんなところにいたのか。何やってるんだよまったく勝手にいなくなられると困るんだけどなだいたいなぜ俺がこんな辺境の王子をわざわざ探さねばならないんだすごーい王子様がたくさん姫その花を賜る栄誉を私にお与えください。俺の方が姫には合ってると思うけど何を言う
俺以外に姫にふさわしい王子はいないだろう。光栄です王子様だらけのストリートアクトっていうのも珍しいねうんうん女の子と王子様って組み合わせかわいい<笑>ありがとうございます今ですおかえりー骨には異常がないので一週間ほどで治るそうです<笑>ムックン心配したよひねったなら早く言えばいいのに。ごめん手首をひねった時一番最初に陸上で怪我をした時のことを思い出したんだあの時も大事な大会前だったみんなで頑張って頑張ってようやく上位入賞が狙える記録が出せるようになって全国大会優勝を目指そうって話してたのに僕の怪我で。全部台無しになった今度の公演もせっかくみんなが用意してくれて期待してくれてたのに全部ダメになったらって思ったら怖くてムク陸上ができなくなったことは僕の中でちゃんと気持ちの整理がついてたんだそのおかげでこうして夏組に入って陸上と同じくらい大切な演劇と仲間に出会うことができたからでもだからこそ大切なものをまた同じように失うのがすごく怖くなっちゃった言い出せなくて本当にごめん肝心な時に結果を出せないなんて僕はやっぱり王子様にはなれないよねムクソ小さい頃海で砂のお城作って見せてくれたことあっただろそれ前にヒョードルたちと海に行った時に教えてくれたやつうんキュウちゃんも一緒に行ったんだあの時さどんな王子様になりたいかってムクに聞いたらなんて答えたか覚えてるかっこよくて明るくてキラキラしてて心優しくてたくさんの人に愛される素敵な男の子俺その時思ったんだよねそれって無垢のことじゃんって今もそう思ってる無垢はずっとずっと昔から王子様みたいだったよいやあと一歩足りない周りが褒めてもムク自身が納得できない原因の一つは王子に対する強い憧れと理想の高さだろう妥協しないのはいいことだがあそこまで根を詰める大きな原因は自分に自信がないからだだから胸を張れお前に足りないのは自信だ自信ムクがさまた同じ失敗しちゃうかもって思うの俺もよくわかるよ俺も同じだったからでも
夏組のみんなが支えてくれたから乗り越えることができたムクだって大丈夫だよ俺が支える俺たちだろあ,あそっかムクはちゃんとキラキラの王子様だよそうだよムク舞台の上で最高にキラキラしちゃおうはいキュウちゃんありがとううん二人でみんなで頑張っていい公演にしようなうん天馬くんもみんなも僕頑張るよチャク自信のなさだけは旗揚げ公演の時から成長しないな偉そうなこと言っちゃってな何はーいフライヤーできたのかそうできたてほやほや一枚くれどどうかなよく取れてる。公園楽しみだな<笑>いいよいよだねう,うんどうしよう僕。目が伸びに伸びたじゃがいもだからセリフも衣装も全部忘れて舞台に出ちゃうかもそこまでやったら逆にすごいなおの方こそ出番間違えて出ちゃったり無駄にずっと舞台の上に座っちゃうかもそれはそれで面白いじゃん俺も一緒に居座る。二、はあ、人ともネガティブ妄想炸裂しすぎどどうしようどうしようエンジン組んで不安なんて吹き飛ばしちゃおう今回のエンジンどうするんだその様子だと何も考えてないだろう昨日の夜ムックとクマとエンジンのこと相談してたよそこはきっちり用意してんだ<笑>どんなやつえっと大したのじゃないんだけど今回は王子様だから片手を胸に当ててもう片方を伸ばしてこんな感じかっこいいめちゃおじい恥ずかしいやろうやろう気合い入れてくれよムグクモンうん行くよムグうん姫君の呪いを解くためいざ行かんおはようリリー今日も綺麗だねまるで夜空に輝く星みたいだ王子いい加減にしてくださいあなたがそんなだから王様も王妃様も心配なさってますよ心配どうして一向に落ち着く様子もなくあっちこっちフラフラフラフラそろそろお嫁さんを見つけないと。仕方がないだろうこの世界にはあまりにも美しい花があふれてるんだからまあ一番美しいのは僕だけど、はあ、楽
ため息はいけないよブロト愛らしい顔が台無しだ虫図が走ります虫どこ僕虫はダメなんだやれやれそれで花嫁探しにどこへ向かうおつもりですか東の国には大層綺麗なお姫様がいるそうだよ行ってみよう<笑>おやそこの少年どうかしたのかいこれはいけないな獣用の罠にかかってしまったのか少し待っておいでほらこれでいい幸い傷は浅そうだあんたは僕は花の国の王子フローレンス君の目は美しいねまるで5月の若葉のようにみずみずしく輝いている何この変態いつものことなので気にしないでいただけますか少年君の名はローズ愛らしい名前だね僕もバラは好きだよさあもうじき暗くなる早く家に帰った方がいいあんたたちはどこに行くの僕は花嫁探しの途中でねこれから東の国のお姫様に会いに行くところなんだ僕が道案内してやるえ助けられた恩があるからなありがたい子だねありがとう助かるよそうだこの罠は危ないから場所を変えておかないといけないね哀れな小鳥がまた捕まってしまってはかわいそうだうわ虫がブロトはいはい東の国のお城かずいぶん大きいんだねうちほどじゃないけどね君は星の国の第二王子リンクルだよへえ僕は花の国のああいいよどうせ名乗られても覚えられないからそうまあ僕の美しい顔は一度見たら忘れられないから名前なんて覚えられなくても問題ないものねとんだ自信過剰王子だな君は月の国の第一王子シャインよろしくね僕は花の国のフローレンスあの辺境の小国花の国か道理で頭に花が咲いてるわけだそういう君はお日様かな髪の色もマントもまぶしいくらいだふん<笑>当然だ太陽の王子だからな俺の名前はサニーだ覚えておくといい王子って変なのばっかり同感ですせっかく来てもらったところ申し訳ないが姫はとある事情があって表には出てこられないのだえどういうことですか姫は恥ずかしがり屋なのかなこれは国同士の正式な会合のはずでは申し訳ない
つい先日悪い魔女が城に入り込んで姫に呪いをかけたのだこの呪いが解けない限り姫は人前に出ることができないそんななんてかわいそうにさぞや気を落とされているのでは私は姫の呪いを解いた者と姫を結婚させようと思っているあなるほどそれは手っ取り早くていい必ずや姫の呪いを解いてみせよう東の大国の姫を他の国に渡すわけにはいかない何としても姫を救わなければ。それで当てはあるんですかいやまったくはあ月の国に飲めば願いが叶う月の雫があると聞いたことがあるなんだってそれは朗報だすぐに探しに行こう案内するいいのかい君は他に用事があるんじゃ乗りかかった船だからなありがとう君はいいやつだなそうだいっそ僕の従者にならないか断る賢明です月の雫を探しているそれならあっちの道を通った方が早いそうかそれはありがとう待てあんたも月の雫を探してるんじゃないのか私はもう手に入れたさあ僕たちも急ごうあちょっとま幻冬ここに本当に月の雫があるのやられた月の王子に先回りされたんだ私たちは時間稼ぎのために遠回りさせられたようですねえそうなの簡単に騙されすぎだまさかこんな美しい僕を騙す人がいるなんてねこういう人なんです仕方ない他を渡ろう太陽の国には見つければ願いを叶えてくれる太陽の石があるらしいよし次は太陽の国だねローズはどうしてこんなに助けてくれるのそそれは分かった。君も本当はお嫁さん探しをしてたんだねお姫様に求婚するつもりなんだろうバカじゃないか会ったこともない相手と結婚したいなんて思うわけないだろうお前とは違うそうかな僕は美しいものが好きだよ美しいお姫様ならきっと誰よりも愛せると思うんだまあ一番美しいのは僕だから。僕が一番好きなんだけどね先を急ぎましょうかそうだねおいここは王族の治める土地だぞ勝手に入って何をしている太陽の石を探しに来たんだ太陽の石あんなものを。迷信に決まってるだろうバカバカしいでもお姫様の呪いを解かないとそれなら腕利きの魔法使いを探してあるから
心配いらない迷信かどうかは探してみないとわからない姫の呪いは俺が解くお前たちはさっさと花畑に帰るといい姫の呪いが解けるなら帰ろうか何をあっさり納得してるんだよお前はお姫様と結婚したいんじゃなかったのかそりゃあそうだけどでもお姫様の呪いが解けるならそれはそれでいいのかなって勝手にしろあローズ怒らせてしまいましたねうーんやっぱり僕もちゃんと探してみようかな太陽の石をお姫様への贈り物にしたっていいしそんなものはないと言ってるだろうローズの言った通り探してみないとわからないし迷惑にならないようにするから探させてもらえないかな断るそんな王子話し合っても無駄なようですここはこっそり探すことにしてはそういうわけにはいかないよここは彼の国なんだから大体こんなに石だらけの場所でどうやって探すつもりだ一つ一つ確認してたらあっという間にじいさんになってしまうぞほら見てみどれもこれも同じようなただの石だあすごい光がこれはまさか太陽の石サニー王子が流してたのでこの頃ですけどへえ本当にあったのかああせっかく見つけたのにえっ、うん、俺は知らないぞやれやれほら見ろバカ正直にそんなのに付き合ってるからだまあサニーの見つけた魔法使いがお姫様の呪いを解けるというのが救いかなつくづくお人よしだなそれでどうするおつもりですか花嫁探しは他を当たりますかそうだね星の国には地面に巻くと願いを叶えてくれる不思議な星の砂があるらしいえ案内してやるまだ付き合ってくれるのかい乗りかかった船だからなありがとうローズ君はその瞳と同じくらい心の綺麗な少年なんだねやめろ恥ずかしい今度こそしくじるなよ頑張るよ。あったー。今度こそちゃんと星の砂を手に入れた。これでようやく。ねえ。その星の砂俺に譲ってくれないかなえは実は母上が病に伏せっていてねもう長くないんだその星の砂があれば母上を助けられるんだ君の母君がそれは大変だもちろんだとも早くこれを。母君に届けてあげておくれありがとう助かるよ気にしないでくれでは失礼おいちょっとおかしな話ですね第二王子の母君は幼い頃に亡くなられていたはずえ
じゃあ新しい母君かなバカじゃないのかまた騙されたんだよえでも今度こそしくじるなって言ったのにそうか嘘だったのかじゃあ彼の母君は病に伏せてないんだね何ほっとしてるんだよ母君が病なんて考えただけでも胸が潰れそうだ嘘だったならそれでよかったよはあ悪かったねローズせっかくいろいろ教えてくれたのにまったくだ王子どうなさるおつもりですかもう諦めるしかない僕じゃなくても他の王子がお姫様の呪いは解いてくれるよバカ結局お姫様のことなんてどうでもいいんだろうローズ見損なった勝手に花の国で一人で頭に花でも咲かせてればいいあ言ってしまわれましたねどうしてあんなに怒ったんだろう彼にもいろいろあるのでしょうともかく帰りましょうかでもローズが追いかけようにも彼がどこに住んでるかもわからないのに無理でしょうおかえり愛しい息子よおやどうしたのそんなに落ち込んだ顔をして花嫁が見つからなかったのかな実はなるほど願いを叶える魔法の言い伝えなら我が国にもあるよえ蜜を飲めば何でも願いを叶えてくれる夢の花というのがあるらしい探してみたらどうかなありがとうございます父上頑張ってね陛下の話では確かこの辺りにあったあったよブラタまさかこんな近くにあったとは思いませんでしたねこれで東の国のお姫様の呪いをどうかローズと仲直りできますようにはバカじゃないのかローズ危ないな何をしてるんだよそんなことに夢の花を使ったら呪いが解けないじゃないかでもどうしてもローズと仲直りがしたかったんだよそれにしてもあなたはなぜここにそそれは夢の花の力だねすごいなその花はまだ使ってないだろうあれということはもしかしてこっそり後をつけていたのですかもういいだろう早く東の国に行こう王があんたを呼んでる陛下お呼びでしょうかおおフローレンス王子姫の呪いを解く方法は見つかったかね王子が最後の頼みの綱なんだえでも他の王子が呪いを解いたんじゃいやそれが全て失敗してしまってね月の国の王子が持ってきた月の雫は偽物で太陽の国の王子が連れてきた魔法使いは呪いの力が強すぎて解けないと諦めてしまった星の国の王子が持ってきた星の砂はすでに願いを叶えた後だったようでもう何も叶えてくれなかったのだどうやら月の国の王子は先んじたものの月の雫を間違えたようですねでも
星の国の王子は母君の病を治したいと言っていたからそれが願いとみなされて効力がなくなったんじゃないですかなるほどこのままでは姫の呪いはそれならこの夢の花をお使いくださいこの花の蜜を飲めばどんな願いも叶えられるそうですおお早速姫に飲ませてみようおーローズようやく元の姿に戻れたあれフローレンス王子のおかげで見事姫の呪いは解けたフローレンス王子を姫の夫とするローズだから言ったんだ会ったこともない相手と結婚したがるなんてバカだってそんなローズがお姫様だったのかい魔女の呪いで少年の姿にされてたんだなるほどそういうことだったんですかブロと知ってたのローズという名前の少年はなかなかいないでしょうあなたみたいなうぬぼれ屋でお人よしでバカ正直者には私くらい賢い妻がついてないとダメしょうがないから結婚してあげる感謝してよね何何か文句でもあるのうんもちろんないよこんなに心の美しいお姫様と結婚できるなんて光栄の至りですもちろん姿も心も僕が一番美しいんだけどねやれやれあんたも泣いてるしクモンお疲れ山口来てくれたんだすげえなクモン今回クモンのキャラっぽくなくてびっくりした俺演劇のことをよくわかんないけどさ前より演技上手くなってるよな<笑>ありがとう咲きたかお疲れみんなめちゃくちゃ面白かった笑ったしかっこよかったな本物の王子っぽかったよなありがとう良かったな、ムク。はいはーい、ストップストップ。涙は千秋楽にとっとこ。ムクもクモも笑って。ニコニコ。二人とも完全に終わった感出してるし。まだまだこれからだぞ。俺、もっともっと上手くなる僕ももっともっと素敵な王子様になりますお
大道具そっち移動させて休憩入りますあーここで撮影してるんだかっけーてんてんどこだろうああの部屋検索と同じだすごい三角見つけた怒られるから返してきなよまあ、わ兄ちゃん何それうまそうご自由にどうぞって書いてあった俺ももらってこようムックンこっちに教室のセットあるよわー本当だムク君へでいいかなはいありがとうございますどういたしましてこれからも頑張ってください俺もサイン書いてやろうか頼んでないし俺だって出演者だぞまだ夕方なんだしもうちょっと遊んでいこう遊ぼう遊ぼう遊ぶって言ってもこの辺は撮影スタジオくらいしかないんじゃないかとりあえずビロードウェイに戻れば海そうだいいこと思いついたん海行こう海海って言ってもまだ寒いから入れないなまあ、空いてていいけどうんちょっとやりたいことがあるんだよねやりたいことほらこないだ話してたじゃん子供の頃ムックンたちが行った海の思い出あまた砂のお城作ろう今度はみんなでさもっともっとおっきいやつああそうだな簡単には壊れない城を作るかうんうん今のムクにぴったりの立派なやつ俺三角屋根の塔いっぱい作るそういうことなら手伝ってやるかしょうがないな。ムックンこっちはどうする大広間からつながる螺旋階段とかどうかなオッケーじゃあ俺は壁画の模様解読俺は次どこ作ればいいじゃあキュウちゃんはお城につながる回廊を作ってくれるかな分かったあー天満危ないだだ、はあ、三角が崩れちゃったなんで庭園の中に大量の三角があるんだよ三角たくさんあった方が楽しいから古墳かこんなにいらないだろう難しいな土台の岩はこんなもんでいいのかうんバッチリだよ夏組の第六回公演いい舞台だったな王子すげえかっこよかった
かっこよかった本当ああ花の王子さんは秋組の俺らがやる公演とは違う剣を取って戦ったりもしないでも誰も傷つけずに優しさで人を助ける人に笑われてもブレたりしねえかっこいいに決まってる<笑>ありがとうちゅうちゃんにそう言ってもらえると嬉しいよやったーできたーうーうー疲れた。砂でできてるとは思えないうん本当にすごいみんなのおかげだよインステにあげてみんなに自慢しようようんなんてハッシュタグ入れようなんでもいいだろうハッシュタグ砂の城とかでゼロエーナだねなんだとえいっ見せて見せて